Vietnam is often presented as one of the countries that are most vulnerable to climate change. But what are exactly the social and economic impacts if the global average temperature increase by 1.5 degrees, 2 degrees or even more? What are the local drivers of environmental change as well as the policy leverages for adaptation in key areas such as the Mekong Delta? The Vietnamese Ministry of Environment and Natural Resources, the French Development Agency and the French National Institute for Sustainable Development have undertaken an ambitious scientific collaboration to answer these questions. This report brought together more than 60 researchers and experts from Vietnamese institutes and universities, from French research centers and other foreign institutions. What have been the recent trends of climate change in Vietnam compared to the rest of the world? Can we assess a more long-term evolution of climate in Vietnam beyond the most recent decades? And regarding the future, what is to be expected by mid-century? Answering those scientific questions has potentially huge policy implications for Vietnam. Trong báo cáo này thì chúng tôi đã xây dựng cái bộ số liệu mới cho phép và đánh giá cái xu thế biến đổi của Việt Nam về khí hậu và kết quả chỉ ra rằng là cái nhiệt độ trung bình trên Việt Nam thì đã tăng khoảng 0,2 độ C trên một thập kỷ trong giai đoạn 40 năm qua. Một số các cái yếu tố khác như là mưa, như là các giá trị cực đoan, một nước biển dân thì cũng được đánh giá trong báo cáo. Để dự tính được sự thay đổi của khí hậu trong tương lai, chúng tôi sử dụng phương pháp trí tuệ hoạt thống kê BCSD hay còn gọi là phương pháp hiệu chỉnh sai số và phân giải không gian. Với phương pháp này, chúng tôi đã xây dựng được bộ dữ liệu kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam. Nó cho phép chúng tôi đánh giá định lượng được sự thay đổi của một số yếu tố khí tượng như là mưa và nhiệt độ trên các vùng lãnh thổ toàn quốc theo mức độ nóng lên khác nhau của nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất trong tương lai. Beyond these temperature and precipitation trends, sea level rise is expected to be a major threat for Vietnam. Data on recent trends and future projections indicates that sea level rise was about 3.6 mm per year for the period 1993-2018 and was projected to increase from 0.24 m to 0.84 m at the end of the century depending on the greenhouse gas scenarios. These most extreme values reach levels close to the current altitude levels of a region such as the Mekong Delta for example. Let us focus now on the specific case of the Mekong River Delta. The Mekong River Delta is one of the largest deltas in the world, currently home to 17 million people and supplying more than half of Vietnam's rice production. The region is facing several threats, some arise from ongoing climate change and others from human activities in the delta or upstream. Global climate change will drive rising temperature and precipitation changes in the delta, just as in other regions of Vietnam. But the very low elevation of the delta makes it a hot spot for another threat, rising sea level. The average altitude of the delta is about 80 cm above sea level, which means that large parts of the delta could fall below sea level before the end of the century because of global sea level rise triggered by climate change. However, in the short to mid-term, parts of the delta could fall below sea level not because of climate change, but because of human activities in the delta. And if you talk about land subsidence caused by groundwater extraction, there wasn't hardly any of that um, 20, 25 years ago. With the high subsidence rates that we see at present, the delta will get more vulnerable to flooding, uh, and there will be salinization in the surface water and in the groundwater. In the deltas, many processes influence saline water intrusion. Among them, most importantly, ocean tides and fluvial discharge. But also other natural forces such as winds, waves, ocean surge, precipitation and evaporation also influence saline water intrusion. On top of that, human significantly strains the natural resources of deltas by agricultural water demand, sediment starvation due to upstream dams and sand mining, groundwater extraction that leads to sub-land subsidence, and climate change that could lead to sea level rise and upstream discharge anomalies. Với sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu của trường đại học Cần Thơ và Viện nghiên cứu phát triển Pháp, chúng tôi đã xây dựng được mô hình mô phỏng sự thay đổi xương đất hỗ trợ cho việc xây dựng các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình này cho phép thử nghiệm các phương án xương đất của người dân kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau. Với kết quả này giúp cho các nhà quản lý 
có thể dự kiến trước các kết quả trước khi triển khai các kế hoạch thích ứng. At the level of the Mekong region, cooperation over the use of water is central to the Mekong region adaptation and mitigation capacity. Transboundary governance become part of the urgent need to move towards a fair environmental transitions, and with the general principle that water is the basic need and the right of every Mekong inhabitant. At the national level, it is possible to estimate the impact of climate variability on some key social aspects and economic sectors. Sử dụng số liệu về tỷ lệ tử vong hàng tháng trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2018, chúng tôi tìm thấy bằng chứng rõ ràng về tác động của nhiệt độ cực đoan cụ thể của các đợt lạnh và các đợt nóng lên tỷ lệ tử vong ở Việt Nam. Health is just the most extreme aspect of the potential impact of climate change on Vietnamese society and households. Indeed, households could also be affected in their daily life at work. Sử dụng điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam, chúng tôi thấy rằng thêm một ngày nhiệt độ cao hơn 33 độ C đã khiến thu nhập từ trái cây giảm 1,89% và thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp phi trồng trọt khác bị giảm 1,49%, cũng như gia tăng bất bình đẳng thu nhập vì các gia đình có thu nhập thấp bị thiệt hại nhiều hơn 1,51% so với các nhóm khác. Economic sectors are unequally affected by the direct impact of climate change. In the extreme scenario for 2050, we found that about 140,000 hectares, which is more than 10% of the current winter spring rice area, will be no longer suitable for rice cultivation in the region. Khi nhiệt độ tăng lên, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng lên. Ước tính cho thấy thêm một nhiệt độ C sẽ khiến cho lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình tăng thêm khoảng 5% và của các doanh nghiệp tăng thêm khoảng 4 phần trăm. These impacts on some key economic sectors of the Vietnamese economy build up an aggregate damage function of 4.5% of annual GDP for 1.5 degrees increase in global average temperature and of 6.7% of annual GDP for 2 degrees increase in global average temperature. These direct impacts do not take into account the impacts of typhoons, which we'll have also been evaluating at around 2.5% of annual GDP over the last 30 years. Economic sectors are not independent from each other or from the rest of the world. They interact through intermediate consumptions, exports and imports, but also through the financial interlinkages with the rest of the world and more broadly the decisions of the financial sector. By plugging the direct damages into this macroeconomic model that that is mainly the impacts on rice, on the energy sector, on labor productivity, technical change, but also mortality and health. We are able to say that on average, the macroeconomic damages are 30% higher than the direct damages. That is this crucial not to just stop at the sectoral level in the analysis, but also to understand how macroeconomic linkages might amplify the direct climate impacts. Adaptation to the inevitable impacts of climate change is thus a matter of development strategy for Vietnam, in parallel with its own contribution to the necessary emission reduction efforts. Judging by the results obtained, it is also proof that interdisciplinary work, which in, in this book sees, uh, for example, anthropologists in dialogue with physicists, historians with computer scientists, statisticians with agronomists, or economists with ecologists. This interdisciplinary work does not at any time sacrifice scientific excellence.